سلام من سینا ولیولا هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه های چند شنبه از ام بی سی پرژیا در خدمت شما در هفته گذشته یکی از عجیبترین و نادرترین اتفاقات در کشور ما رخ داد که متاسفانه خیلی ازش خبر ندارن اتفاقی که باعث شد من تصمیم بگیرم برنامه این هفته رو تقدیم کنم به همه زنان تأثیر گذار ایران از گذشته تا امروز از پروین اعتصامی و فروغ فرخزاد گرفته تا مریم میرزاخانی و انوشه انصاری و محسا امینی و تک تک زنان ایرانی که این روزها نه تنها با ظلم و دکتاتوری بعضی مردها مبارزه می کنن بلکه باید با جهل و خریت بعضی از همجنساشون هم بجنگن فرهنگ، نژاد و جغرافیا و دین متفاوت در جنسیت اما مشترک با ابتکار عمل ایران بیش از 300 زن از 90 کشور جهان گرده هم آمدند در چارچوب اولین کنگره بین المللی زنان تأثیر گذار ایران کنگره زنان کویر لود میزبان مسابقات اسکی روی یخ بشه منطقی تره ما شنیده بودیم قاتل همیشه به صحنه جرم برمیگرده ولی اینکه تو صحنه جرم واسه مقتول کنگره با بزرگ داشت برگزار کنه دیگه خیلی رو میخواد از استرالیا تا چین و از آفریقای جنوبی یا سریلانکا و ارمنستان یا پورکینافاسو یا گینه بیساو یا زیمباوه یا جزایر آدم خوره خلاصه هرچی کشور زیر پونز نقشه جغرافی هست اینا روابط دیپلوماسی که نه در حد یه لاس خوشکه باشون در ارتباط هم. سارا از ارمنستان هستم این نخستین سفر من به ایرانه منم سینا هستم از ام بی سی پرژیا و خیلی خوشحالم از آشنایی باهات و فراهم شدن فرصت قهوه‌ای کردن خودت و رفیقات. آمدن همدیگر را بشناسند. و بعد از اینکه همدیگر را کامل شناختند با همدیگه از جیب مردم ایران مفت خوری کنند. نه خواستیم باری که به ایران سفر میکنم برگزاری این کنگره برای زنان مسلمان بسیار مهم است در ایران برای دنیا باز است بله در ایران و مسئولینش برای دنیا بازه منطقه الان دیگه این دنیاست که در و پنجره و سوراخ پیریز و خلاصه هر روزنه یه رو به روی اینا بسته سیفون هم کشیده حدود یک ماه قبل با تقلای آمریکا عضویت ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل تعلیق شد حالا ایران یک ابتکار عمل جدید بین المللی را برای هماندیشی زنان در کنار هم پای گذاری کرده ابتکار عمل والا اینایی که شما دور هم به عنوان زنان تأثیر گذار جمع کردین بیشتر میخوره که ناشی از ابتکار بعد از عمل باشن اونم یه عمل سنگین سیخ و سنگی اینجا هم حدود 70 نفر از 300 شرکت کننده کنگره بین المللی زنان تأثیر گذار هستند که به دیدار رئیس جمهوری اسلامی ایران آمدند زنانی در سطح همسران رئیس جمهور وزرا معاونان رئیس جمهور و نمایندگان مجلس به به دیگه با حضور اسوه و اسطوره حقوق انسان به خصوص بانوان به این کنگره زنان تأثیر گذار دیگه نمیشه گفت باید گفت کنگره خران تأثیر ناپذیر از 90 تا کشور لشکر جمع کردن به زنان مثلا تأثیر گذار بعد زورزوری روسری سرشون کردن بردن محضر پرپکان یعنی این فمینیسم اسلامی از روشنفکری مذهبی و مردم سالاری دینیشون شطرگاه پلنگتره سی درصد اساتید دانشگاه ما امروز رو در ایران اسلامی بانوان تشکیل میدن بیش از سی و چهار درصد در حوزه درمانی و پزشکی ما بانوان هستند و حضور دارند جا داره در کنار این آمارها من هم اشاره کنم به این که سفر درصد از غزات هیچ درصد از وزرا سفر نفر از رؤسای جمهور و تعداد هیچ تا خاننده زن هم وجود داره ما برای کودکانمون برای نسل های آیندهمون برای به خصوص خانواده باید سریع اقدام بکنیم ما نمیتونیم تماشاگر باشیم بهتر هست دیگه از حالت تماشاگری خانم ها خارج بشن والا تا جایی که ما میدونیم شما در حد همون تماشاگر فوتبال هم به خانم ها آزادی نمیدین 
اگر حمایت آقایان نباشد ما هم نمیتونیم به خواسته هامون برسیم بنابراین تأکید ما بر همزیستیه این یه مورد فقط و فقط در مورد خود تو صادقه که همه به زن پرپکان و دختر علم الهدا بودن میشناسند و توانایی دیگه ای نداری Before of all, excuse me for uh, limited in speaking English, English speaking and uh, is the best uh, idea to um, this meeting uh, different lands or uh, similar uh, ideas from کاش ایشون به عنوان یک زن تحصیل گذار ایرانی خودش هم یه مقدار از معلم زبان انگلیسی دبستانشون تحصیل میگره پده اقل شما توی شرکت های فیلم سازی اونها راجب مریم میزاخانی یه فیلم ساخته بشه شرکت های غربی فکر میکنین استقبال میکنن شما یه جور راجب مریم میزاخانی میگید که اونجا نمیشه من انگاه ما خودمون میتونیم بسازیم اینجا شما میتونید روی مریم میرزا خانی فیلم بسازید؟ نه خب در مورد آدم حسابی ها که نمیشه فیلم ساخت ولی به جاش در مورد زنان تأثیر گذار در صنعت تولید پرستوهای بین المللی میشه کلی سریال مستند ساخت یک بلاگر لبنانی که برای شرکت در این کنگره به ایران رفته در ویدیوهای گفته اعتراضات مردم توطعه دشمنان جمهوری اسلامی خدا وند جمهوری اسلامی را از شر دشمنان و <تصفيق> تو نگی خدا حفظش کنه کی بگه البته خدا که نه باید بگی با تو و گاز اشکاور و ساچمه و تیر و تفنگ و زندان و اعدام حفظش کنه من قال انو اهل البيت عليهم السلام فقط للشيعة اهل البيت لكل مؤمن ولكل حر مش معناتا نحنا اذا سنة جينا زرنا اهل البيت يعني تشيعنا اینکه این داف پلنگ یوهو فاتی کماندو شد نشون میده ایشون علاوه بر اینکه زن تأثیر گذاریه بسیار تأثیر پذیر هم هست از خانم چرخنده البته در رنگ عوض کردن و درویی یه زن مسلمان سنی هم الان در تهرانم و هجاب ندارم کسی منو نمیزنه که مجبور کنه هجاب بذارم بله درسته که اونجا ایرانه ولی مسئله اینه که اونی که معاشو ریخته بیرون مال لبنانه وگرنه اونجا اونایی رو که باید بزنن میزنن خوبم میزنن حتی اجازه کار کردن هم ندارن آخه چه ضرورتی داره زن بره بشه کارمند بانک راست میگه دیگه زن و چه به بانک یه اختلاس ساده بلد نیستن این زن جماعت خاوری و زنجانی و تبری و جزائری و خلاصه 99 درصد مختلس های مختلف مملکت هم آقا بودن یا سرکار خانوم مهندس وزارت راه اینا چه ضرورتی داره؟ زن بشه مهندس وزارت راه ایراد داره ولی روزخون شیش کلاسه بشه سیاست مدار ایرادی نداره؟ بله اونایی که ضرورت داره من حرفی ندارم بحثی ندارم بالاخره یه شغل هاییست معلم زن برای دختر هایشیه نیاز معنا نداره دخترش یه بره کلاس و درس یه معلم مرد بنشیند بعد هم یک اتفاقاتی بیفتد چه اتفاقاتی بیفتد میتونه حالا به نظرم مسلس های عشقی درون حوزه و روابط طلب استادیتون رو به همه جا بست ندید بهتره نزدیکترین حالت زن به خدا این است که در پستوی خانه اش حالا همه زنا که نه ولی مامان تو اگه اون شب به جای پهلوی بابات در پستوی خونه خابیده بود هم خدا راضی بود هم بندگان خدا در آرامش بودن هم دیگه شاهد ادامه نسل وزرهای نینجا نبودیم بفرما هر زنی جاش در پستوی خانه نیست زن سرکوبگر میتونه اینی یک گراز وحشی در کوه و دشت و جنگل ول به چرخ لگد هوا کنه و از خوردن خون مردم به تعالی و رشد برسه اون چه ما میبینیم چه در رشد اقتصادی رشد سرمایه گذاری رشد تولید رشد اشتغال یعنی مهمترین نکاتی که مورد نظر مجلس و دولت و مردم عزیزمون هست همه نشان دهنده رشد در کشور و دشمن نمیخواد این رشد رو ببینه بله رشد که هست ولی رشد دلار رشد خودرو رشد مسکن رشد سکه 
دشمن واقعا باید چشاش باباغوری باشه که رشدایی به این کت و کلوفتی رو نبینه حالا تازه مردم که هم میبینن هم لمسش میکنن حتما بدانید که وضعیت ارز و طلا و بسیاری از گرانی ها در کشور حتما بدانید انشالله کاهشی خواهد شد انشالله انشالله یعنی تا یه همین ده ثانیه ای که این تو مجلس گفت بدانید وضعیت ارز و طلا و گرانی ها حتما انشالله کاهشی خواهد شد حداقل 500 رفت رو دلار یه تومن هم رو سکه عضو هیئت رئیسه مجلس هم از به جریان افتادن طرحی برای اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه به عنوان سازمان تروریستی خبر داد امروز نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور گفته تنگه هرمز رو به روی کشتی های اروپایی میبریم یعنی قراره با تهدیدات تروریستی و عملیات تروریستی تروریستی شدنتون رو محکوم کنید البته شما گندگوزان منطقه تنها تنگهی که اختیارشو دارید تنگهی داخل شلوارتونه که اونم 24 ساعتی رو به چین و روسیه بازه استقبال رسمی قالیباف از رئیس مجلس روسیه استقبال که مال مهمونه این عزیزان اونجا خودشون تا حداقل 25 سال آینده میزبان محسوب میشن ساب خونن اصلا یه جورایی ویزا هم نمیخوان واسه ورود این که بهت ویزا نمیدم خب نده حالا کدوم مثلا ارشد نظامی ما میخواد بلند شه بیاد نروژ آ نده نروژ رو در جریان نیستم ولی کانادا رو میدونم مقامات ارشد نظامی زیادی میرن به هر حال تردمیل رفتن توی باشگاه مختلط حالا هوای دیگه ای داره سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمون درباره اقدام احتمالی شورای وزیران اتحادیه اروپا در صدور قطنامه درباره سپاه پاسداران گفت اروپایی ها بهتر به پای خودشون شلیک نکنند اگرم میکنن حداقل جمهوری اسلامی رو الگو قرار بدن هم به پا هم به سر هم به چشم شلیک کنن همون کاری که از آبان 98 تا الان اینا با معترضین میکنن در واقع شرایط فوق العاده عجیبی توی ایران نیست اصلا اتفاق عجیبی نیافتاده یه نمایش زودگذر خیابانی بود که شش ماه دهن تو و امثال تو و گنده تر از تو رو سرویس کرده این حتی مثل شورش بنزین نیست که معنادارتر بود و قابل فهمتر بود و معلوم بود که یه سری کسایی که کارشون زندگیشون فقط با مسافر کشی داره میگذره توش درگیرن البته ماجرای آبان به جز قشر مسافر کشه سین سوخته قشر جاکش جیزی سوخته رو هم خیلی درگیر کرده بود حالا این جیزی دخترم بعد از شما شمی کرده بی که بدید من از شما زندگی درست کنم آقای درسته که مردم یه قوله زندگی مردم رو به نه خدا این این رو آشی دیگه سازی یعنی این رو آشی نیستی یه رو دیگه پیدا کنند عربای بیروز افغمی هم در مورد معترضان به اندازه حرفای این قشر جایزی سوخته اعتبار داره زیاد هم ثابت شده اگر امریکا نتونه ثابت کنه که این هواپیما به وسیله موشک زده شده در واقع از این به بعد دیگه معلومه که بوینگ 737 تابوت مرگ این شرکت حتی نمیتونه یه مسافر کش باشه برای مردم دنیا بوینگ 737 اگه تابوت مرگه پس پراید 111 و پیجو 405 چیه؟ ازرایل چارچرخ خلاصه که تابوت بودن بوینگ و مسافر کش نبودنش ثابت نشد ولی بیشرف بودن و مالکش بودن تو چرا؟ بعد میگن مملکت استوره نداره خب اینم استوره بیشرفی شما دیگه کسی رو سراغ داری در این حد استوره؟ می آقا استوره ملی ما رو شما خراب کرد استوره معنی و مفهوم بلندی داره استوره این نیست قهرمان این نیست دیگه تو مملکتی که دانشجوی نخبش زندانیه کارشناس محیط زیستش جاسوسه خاننده محبوبش فتنگره سینمگر جهانیش قرب زده است آقای گل فوتبال جهان نباید هم استورش باشه چرا اسم آقای تختی آقا تختی به عنوان پهلوان مطرح شد چرا؟ چون پهلوان بود کنار مردم بود حداقل اسم یکی رو بیار که دوباره پسرش نیاد برینه بهتون به علاوه بستگی داره به کی بگی مردم اونایی که وسط خیابون توپ تانک فش فشه میگن یا مهران رجبی و طرفداراش شما چیت به مردم میخوره؟ خونه لاکچریت به مردم میخوره ماشینت به مردم میخوره چیت به مردم میخوره یکی نیست بگه تو خودت چیت به مردم هم نه به آدمیزاد میخوره تفکر ناندرتالیت عقاید داعشیت افکار تروریستیت 
به خدا این بچه های چیز میست خیلی گوگولی مگولی تر نسبت به چیزی که در واقعیت هستین تر راهی شدن <تصفيق> امروز از شما عزیزان و هم پیمانان و همکاران عزیزمان دعوت کردیم تا به اینجا بیایید و با همدلی و هم صدایی با هم کلیه کشورهای اروپایی و آمریکایی را در لیست کشورهای تروریستی قرار بدیم احسنت احسنت تکبیر چیشا فکر کنم صدای الله ای بابا اینا جنبه تکبیر ندارن و فاری فکر بکنن عملیات انتحاریه خب ولش کن طالب جان در مورد خودمون بحث کنیم پول اون قضیه رو زدی به حسابه کدوم؟ عملیات سلمان رشته دیگه اون که ناقص بود خب میخوای به جاش شانتیون حمله کنیم دفتر شارلی هبدان حالا باز این شد یا چیزی میگم شنیدم شما جدیدن تو کشورتون اجازه تحصیل به خانوما نمیدید اونش دیگه به شما ربطی نداره. دیک به دیک میگه کفگیرم تو حلقت آخه آخه نداره دیگه ناموسن هر کی به ما بخواد گیر بده در مورد حقوق زنان حق داره به جز شما نه خیر بیکاز این ایران زنان آزادی دارند در ارگانه ها و دم و تشکیلات از یک میزان برابری برخوردارند خودت ببین این فقط یه چشمش بود اگه کاری نداری من برم برادر چند تا اسلحه بعد قاچاق کنم بعدش یه دو تا اعدام در ملای عام یه چند تا شلا یه موردم قطع دست و پا و خلاصه از همین فعالیت های بشر دوستانه یه جهادی دیگه ختم جلسه رو اعلام میکنم یه سلمان بفرستین شدیم. بله. فقط خیلی این دستورالعمل ها رو متوجه نشم زیاد بود این هفته. چیکار بکنیم؟ ما بالاخره ما زنا باید چیکار بکنیم؟ ببینید شما زن ها اولا که یک بخش آموزشی رو ما متاسفانه توی مونولوگ نتونستیم. آ بازم بود. آره یه بخش آموزشی بود که صدا و سیما اصلا آموزش به دنیا آوردن فرزند رو تو بان هموم و در داخل خونه آموزش داده بود. نفس عمیق می‌کشی. کامه تنفس شکمی نفس نفس عزیزم آفرین نفس تو بدن جریان بده نفس رو ببر داخل شکمه همون تنفس های شکمی بعد آره دیگه تولید به مصرف دیگه وقتتون رو تلف کن وقت خیلی مهمه در فرزند آوری شما سریع همون تو وان همون قال قضیه رو بکنید برید سراغ تولید فرزند بعدی شما الان فرصتمون هم کمه انقدر فرصت ممکمه که توی سخنرانی همین کنگره زنان تأثیر گذار بانوی دوم چون بله. بطور بانوی اول یکی دیگه است بانوی دوم کشور انقدر در وقت صرف جویی کرد که صحبت راجع به معترضان حقوق زنها و رفتار با شوهر رو توی یک مصاحبه و سخنرانی راجع به شرف زد که ما یه مقدار شو تو مونولوگ بهش پرداختیم بقیهش اینجا بهش میبردازیم لطفا میشه آره مثلا بقیه صحبتاش اینجا برو خدا نمیشه انتظار محبت از دیگری داشت ولی این انتظار رو با خشونت اعلام کرد اگر ما برای ادالت جنسیتی میخوایم اقدام بکنیم نمیتونیم نزاع رو بیشتر بکنیم نزاع با مردان نداریم نزاع با مردان نداریم, نداریم. نداریم. با مردان فقط بزا نزا نه نزا نه فقط بزا و به جز اون در نظر بگیر بعد میگه اگر انتظار مهر و محبت دارین برابری جنسیتی و برابری حق زن و مرد و اینا انتظار محبت داشتن نیست این حقوق این با اون انتظار محبت داشتن فرق میکنه که بعد به نزا ربطش دادی که منظورت اینه که با 
یعنی خیلی پیچیده است خیلی اصلا یعنی واقعا امیدوارم اینو واسه کس ترجمه نکرده باشن چون <تصفح> اونایی که نشسته بودن داشتن گوش میکردن که گوش که نمیکردن <تصفح> که اونا نشسته بودن منتظر که این صحبت ها شموم شه بیافتن رو باقالی پلو با گردن و بر بخورن برن تو فکر کردی صحبت ها اینو گوش میدن این صحبت صحبتی نداره که اصلا یک حالا الان این یکی از صحبت هاشو گوش بده یاشم بذار دیگه نمیتونیم هممون یک جور رفتار بکنیم ولی میتونیم روی ارزش مشترکمون تاکید بکنیم و بر اساس اون احترامی که به هم دیگه میذاریم اون ارزش رو پاس بداریم روش های متنوعی رو استفاده بکنیم ولی ارزش ها رو ازش عبور نکنیم ارزش هایی که اگر اونها رو سیانت نکنیم حتما دنیای فاسدی خواهیم داشت ارزش ارزش ها یعنی فاسده کل نشینی که دنیا فاسد میشه دیگه میشه. بهش گفتن برو راجع به ارزش ها صحبت کن اینم یک 18 بار گفت ارزش 18 بار <تصفح> توی 10 ثانیه گفت ارزش ارزش ها رو باید ارزش گذاری کرد که ارزشش حفظ بشه که یه موقع ارزشش پایین نیاد که این ارزش بی ارزش بشه اون وقت ارزش دی بعد حالا ارزش چی این ارزش ارزش میکنه ارزش همونه که اینجوری دو دستی چسبیده بیخ گلوش حجاب است فقط مشکل اینجاست که دیگه توی قرن 21 شما به عنوان یک زن تأثیر گذار بانوی دوبام این مملکت فکر نمی کنی اگه دو تا دست تو داشته باشی بهتر میتونی کاراتو انجام بدی <تصفيق> یه دست تو حالا این دیگه هم کلی چیز اختراع شده کش هست گیره هست سنج و قفلی هست نمیم پونز هست گیره چوب رخی هر بلاخره هزار تا چیز اینو میتونه نگه داره که تو یک دست تو آزاد کنی و دو دستی تأثیر گذار باشی اینو گرفتی که این ارزش رو نپاشه وسط کنگره باقی صحبت بردیش بهتر هست دیگه از حالت تماشاگری خانم ها خارج بشن کنشگر فعال باشن کنشگر فعال باشن چی؟ من نمیتونم بگم اینی که مد نظرشون بود کنشگره انقدر که با این واژه بیگانه است که اصلا نمیدونه چی همینجور داری میگه یه چیز دیگه اونی که شما دارید میگید اونی نیست که باید بگید اینی که شما داریم میگید بیشتر به فوش میخوره مثلا هاشا برو کنشگری تو بکن مثلا یعنی اینجوری اینجوری بیشتر میخوایم این واقعا اونی نیست که شما دارید میگید حالا چه جوری باید باشه این کنشگر ما اگر میخواهیم کنشگری بکنیم بایستی با ویژگی هایی مثل صبوری احترام سعی صدر تحمل فداکاری از خودگذشتگی دست بی <تصفيق> چون این اینایی که شما برشمردی که دیگه کنشگر یا همونی که خودت گفتی که دیگه نمیشه که این دیگه مربی مهد کودکه در برابر شما جایشه که اینجوری نمیشه کنشگر بود که این اینایی که شما گفتی رو دیگه تش یکی مثل شما رو به روش باشه میگه بارا به کنشگرید بره یعنی بیشتر به پوش میخوره به کار کسی نمیاد بعد حالا این خانوی بانوی تاثیر گذار و مشغول و گرفتار که همش در حال تاثیر گذاشته هر ور میره داره یه تاثیر روی چیزی میذاره سر شلوغه دیگه آره ببین چقدر سر شلوغه اگر نتونستم تک تک دوستان رو در خدمتشون باشم و صحبت ها رو در این جلسه بشنوم آمادگی دارم که هر وقت شما مایل باشید بنشینم و هر چقدر که شما مایل هستید در خدمتتون باشم آه، کار نداره که شینه. کاری نداره کل کارش اینه که زن پربکان باشه دختر اون یکی اون کل کارش برای همین برای 300 نفر آدم این گفته بعد از اینکه این صحبت های گرانقدر و ارزشمند رو شنیدید تموم شد کل پاچه و دیگه نمیدونم مقاله پلو با گردن اینا رو هم خوردین نوشه جان و پولتون هم گذاشتین جیبتون بیاین من هر زمان هر چقدر خواستین صحبت کنید من نشستم من کار که ندارم که تاثیر من همینه و حالا من نمیدونم چقدر تاثیر گرفتی خیلی من انقدر تاثیر گرفتم چون داره چشات میزنه بیرون به نظر من این کنگره واقعا تاثیر گذار بود کنشگران زیادی رو به همراه داشته بله ادامه بریم با باقی برنامه خب برای بخش سوژه یاب این هفته بخش سوژه یاب این هفته یک کار بسیار تأثیر گذار داریم از مجگان عظیمی که اخیرا هم مهمون برنامه هم بوده یاد یک کار خیلی جالب هم توی برنامه اجرا کرد که اون هم اعتراضی بود کارهای اعتراضی زیادی انجام بود اکثر کاراش اعتراضی آره. یکی از فعالان حقوق زنان در افغانستان به حساب میاد و در کنار هموطنان ما در کنار هموطنان ایرانی ما هم به عنوان یک خواهر به عنوان یک همزبان 
ایستاد در طول این مدت و تمام قد هر کاری که از دستش بر اومد برای واقعا. آزادی برای آزادی خودشون و همینطور آزادی خواهران خودش در ایران کرد دقیقا و این کار آخر هم هست صدای محسا که با هم میشتن مامان کشتن منو اونها فقط داریم میریم بالا دعا کن که خدا باش باش حرفا دارم حالا مامان نیستی نمیبینی پر از دختر شده راها همه هم سن نیکاها همه هم سن اسراها من از با تو نترسیدم فقط ترس من از اینه که بعد مرگ ببینم که خداشونم دروغینه همه چی رو بهش میگم دعا کن که خدا باشه اگر که معرفت داره باید خون خواه محسا شه مجدان عظیمی عزیز شما هم اگر کلیپ دارین یا انیمیشن یا هر کار هنری که دارید برای ما در کانال تلگرام به آدرس سوژه یا بفرستین و ما بهترین هاشو انتخاب میکنیم و براتون به نمایش میذاریم یه نکته ای رو شادی هم حالا تو که در جریان هستی برای دوستانم من راجع به صحبت بکنم این که ام بی سی حدود یک سال پیش یک مسابقه استعدادیابی رو تهیه کرد مسابقه استعدادیابی دی بویس یکی از معتبرترین مسابقات استعدادیابی دنیا رو لایسنسش رو تهیه کرد و این برنامه رو این مسابقه استعدادیابی رو با حضور بسیاری از افراد مستعدی که در کشور خودمون فرصت شکوفایی استعدادشون رو نداشتن با حضور این افراد و با حضور داوران شناخته شده این برنامه ضبط شد ولی خب به خاطر شرایط و اتفاقایی که پیش اومد چندین بار پخش این برنامه به تعویق افتاد و قرار بود که اوایل مهر ماه این اتفاق بیفته دوباره به تعویق افتاد چند بار دیگه هم عقب انداختن به احترام شرایطی که در کشور هست ولی خب در انتها به این نتیجه رسیدن که این برنامه اگر بیشتر از این ما صبر بکنیم و نگهش بداریم دیگه فایده نداره و باید این محصول که یکی از محصولات بسیار ارزشمند در تولیدات فارسی خواهد بود و هست همین الان هم که تولید شده این دیگه ارزش خودش رو از دست میده برای همین تصمیم گرفتن که از هفته دیگه پخشش رو شروع بکنن این قبلا ضبط شده شرایط موقعیت همه چی فرق می‌کرده تمام این هنرمندان، تمامی این افراد مستعد که در این مسابقه حضور داشتن، تمامی داوران لحظه به لحظه در کنار مردم بودن، در کنار هم وطنانشون بودن. چون فراموش نکنیم، هر کسی که از وطن ما خارج شده، از شرایط اونجا فرار کرده، دور شده، فاصله گرفته، برای اینکه برسه به اون چیزی که دوست داره، به اون خواستش دست پیدا کنه. یعنی در واقع میشه گفت همه این افرادی که خارج از ایران به دور از وطن و هموطناشون زندگی میکنن هزینه رو دادن و این برنامه هم برنامه ای از بچه های همین مرز و بوم و استعداد های همون خاکه برای همین براشون احترام قائل باشیم و این برنامه رو که با کلی زحمت و تلاش ساخته شده رو ببینیم تماشا کنیم به امید روزی که چنین برنامه هایی توی وطنمون ضبط بشه با دختران و پسران مستعدی که توی کشورمون وجود دارن نه اینکه توی کشورهای 
اروپایی یا آمریکایی یا دور از وطن با شرایط سخت این برنامه ها تولید بشه حالا هفته دیگه این برنامه قسمت اولش پخش میشه پنج شنبه و جمعه هر هفته دو قسمت ساعت نه شب یکی از مهمون هایی که ما باهاش همون موقع مصاحبه کرده بودیم چون قرار بود اون برنامه شروع بشه دیگه قرار بود مثلا دو سه هفته بعد از این مصاحبه ای که امشب ما پخش میکنیم این برنامه شروع بشه که به تعویق افتاد مصاحبه با مجری این برنامه است حامد نیکپی که امشب این مصاحبه رو پخش میکنیم هفته بعدم شما میتونید قسمت های اول این برنامه رو به اتفاق خانواده نگاه بکنید امیدوارم که لذت ببرید با هم بریم مصاحبه قدیمی حامد نیکپی رو تماشا بکنیم به 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 قربون تو برم خوش خیلی خوش چه موهات باحال شده خیلی کلاگی می خورد آره آره راست بگو باور کن میشه بکشم بل بفرمایید چه جوری اینو درست میکنی این مثلا موهای خودت اینجوری اینجوری مثلا چند هزار دلار گیر کرده تو جیب یارو ببین نه واقعا چه الان مثلا میشکنن مو رو ببین اصلش که اون داستان یعنی مو رو داغون میکنن خیال میشن و مثلا هیپی و با مالی و برنامه و اینا اون اما الان تکنیک داره که اینا رو میشکنن توی هم و مو رشد میکنه بعد هم دیگه نمیتونی بازش کنی بعد بیخ بزن چرا چون مود نیست یه چیزی که باید دلت بخواد به یه نقطه برسی که آقا هول اوسل نداره خب تو الان اگه یا نن بخوای این مو رو الان دیگه این گرا که باز نمیشه اینو گره خورده همینجوری لوری و همینجوری هم ادامه بله پیدا بله. خب بعد اون وقت ریشه در میاد چی میشه هی اینو میبری بساتشو درست میکنن اینو. دوباره میبند شستنش چه جوری من اصلا کلا رفتم یعنی یه من... جوری پشت سن از من پرسید که احساس هوملسی بهم به دست داد اینو چه جوری میشوری چی <تصفيق> پیش که نداره که نه 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 همینجوری کلا میگم چگونه شسته می شود این مو ابتدا شامپوی تخم مرغی رو وارد کرد متو سخت داره یه ذره به جون که اینجوری ریلکس مثل ماه شما اینا آها. ما یه ذره اینجوری رخ میشورن یعنی بعد مثلا موهات نمیریزه کنده نمی چون که ماشاءالله تو که البته فکر نمی کنم هر تماش هم بریزه بازم مو داری خیلی ممنون از خواهش می کنم ولی حالا حالا شاید باورت نشه این حالت سلامت بیشتری برای موی من داره چون اون روز هر روز بعد اینو هی بشورم هی به کاندیشن هی ژل کلا برنامه راجع موی من شد مثلا خب آخه جالب دیگه تو به هر حال از اون فرم موهایی که قبلا داشتی الان به یک بچه باب مارلی شدی خب برای همین مو... بچه باب مارلی ت... چیز شده آره. فیوژن شد <تصفح> قرار دمت گرم که برم من بهش توجه دارم آقا من پشتم نباشت از اون زبورتون نه خواهش گل پشت رو نداره ولی شون. به هر حال اینکتونم بذار من بگم اصلا همه چیش کفشه این کفشو بعد از مصاحبه محبت میکنی میذاری اونجا توی اتاق برو و کمیرای سه لطفا اینه چه خبر همه؟ قربونه دیگه بهتر از این خبر که بعد از دو سال که این داستان کرونا ولی قبل از اونم این شانس رو نداشتم تو برنامه باشم تو که یکی از پرسابقه ترین مهمون های برنامه تقریبا کامنت ها رو یادمه که اینم که هر کی میشه فلان میشه دیگه شای حیوی ده بار دعوت کرد نه ولی واقعا سینا دلم تنگ شده بود سری جدید برنامه هات که اصلا همیشه که عالی بوده ولی الان دیگه چندین برابر انرژی و عشق و واقعا یه ددیکیشن یه به خودم خودت رو تقدیم کردی به این داستان فرهنگ و سیاست و واقعا هم کاملا مشخصه اینو نه که رفیق به رفیق که واقعا این بردارم میمونی بگم اینو از تای دل دمت گرم که اینقدر برنامه درست و حسابی رو درست میکنی بخشم بقیه که بعدا همان کردم حالا هی تعریف کنی تو فقط در قسمت اول مصاحبه پول داده بودی که ازت تعریف کنیم دیگه شهر من کاروبار کنسر ببین چیکار کردی این دو سال آهنگ های جدید یکی دو تا کار خیلی باحال خیلی باحال کارش که همه فوق العاده است اجرا نداشتی درس ببین طبیعیه که خب همه جا تعطیل حتی هنوزم حداقل توی آمریکا به قولن لب پرتگاهی نمیدونی یهو مثلا کسایی هستن که سالنا رو میگیرن بعد یهو زنگ میزنن که آقا باز دوباره یه مقدار مثلا 4 نفره چیز شدن کنسل ولی کارهای دیگه که کردم تو پروداکشن خیلی فعال تر بودم تعداد چندین سال بود که تکاهنگ آلبوم که نه ولی تعداد زیادی تکاهنگ دادم و بیشتر هم از اون یک همونطور که میدونی قبلا هم لطف کرده بودی و 
به صورت آنلاین در مصاحبه چک که هم گفتم یه شرکتی به نام زنگ رکوردز که از قدیم اینو داشتم از سال قدیم ولی این جریانات لاکدان و این برنامه ها باعث شد که تمرکز, تمرکز بیشتری رو بذاریم روی اون و آرتیستای خیلی جالبی هم بودی فعالیتش خیلی رفت اصلا چه جوری داستانش رو برامون تعریف کن اصلا این چه جوری داستان زنگ رکورد بود ببین زنگ رکورد اول همون چیزی که عرض کردم بر مبنای این به وجود اومد که کارهای خودم رو دلم میخواست که مثلا یه لیبلی داشته باشم و خودم اینو تولید کنم خودم که کارهای فیوژنی که قبلا میکردم خودم هم حتی به یه سمت و سوی دیگه ای رفتم چون احساس میکنم که اجرای فلامیکو کارا و وظیفه که بعد انجام میدادم و انجام داده بودم یک سبکی رو تجربه کردم به نام صوفی فانک <تصفيق> که در حقیقت تمرکزش رو فانک میوزیک دهه 50 ایران بود یا همون 70 میلادی و اشعار به قول عارفانه ما و غزل ها و اشعار کلاسیکمون روی اون اجرا میشد و کاور میکردم یک سری آثار رو که فراموش شده بود قدیمی ها قدیمی ها و مثل زنده یاد مرپویا قبیله لیلی قبیله لیلی رو که به تازه گیری لیست کرد تو از قبیله لیلی من از قبیله جای قضی برسیم به زنگ رکورد زنگ رکورد این مدتی که در خونه بودیم باعث شد که من شروع کنم به طور جدی بچه های ایران رو از شهرستان های کوچیک تا بزرگتر تا مرکز دختر و پسر اینها رو دعوت کنم که در برنامه خود اولین بار من اونجا گفتم که مخارج تهیه و مخارج پخش این کار رو در هم تهیه هم پخششون رو زنگ ریکورد تهیه به این معنی است که شما پول اینو دادی اونو تولید کردن نه به معنای پخش هر مخارجی که برای پخش آه. در تمام پلتفرم‌های بین‌المللی بود برای کسایی که در توانشون نبود طبیعتا یک سری موسیقین‌هایی بودن که خب خیلی هم اونها هم مطرحشون به نام جریان فرعی خیلی هاشون با دنیای بین‌المللی بیشتر در ارتباطن زبان انگلیسی بهتری دارن امروزی‌ترن خودشون بلد بودن یک سری کارا رو می‌بودن مثلا سی دی بیبی و اینور اونور این کارا رو انجام می‌دادن ولی من تمرکزم روی کسایی بود که نه تجربه ای داشتن نه پولش رو داشتن نه اصلا حوصله‌اش رو داشتن میدونی و من اینو دعوت کردم تا الان فکر می‌کنم یک چیزی حدود 1750 اثر رو ما در این دو سال به طور بین‌المللی پخش کردیم باریک الله باریک الله بابا دم و به جرأت میتونم بگم که اینو واقعا به جرأت میتونم بگم فکر نمی‌کنم از همکارای ما کسی تا الان در این ژانر موسیقی تلفیقی من تلفیقی نه تلفیقی از الکترونی از سنتی است بگم پاپ و هیپ هاپ و رپ نیست چون اونا بنزه کافی پلتفرم‌های قوی داره. وجود داره به مرسی روز زنم که بود ما افتخار می‌کنیم که تنها لیبلی هستیم که بزرگترین حمایت از زنان موسیقی مستقل ایران رو داشتیم درود بر شما و دم شما یه. و نابغه هایی رو ما پیدا کردیم از موسیقی بختیاری، موسیقی جنوب، موسیقی شمال اصلا من خودم شیفته اینم و مسئله مالی الان برای ما مطرح نیست مسئله این که اینها رو دور هم جمع کردیم خیلی ها به ما در ابتدایی رو میگفتن بابا شما دیوونه این آخه مثلا که چی یک سری رو برداریم بیاریم گفتم حتی ما پول هم در میاریم در آینده نزدیک مطمئن نما از هم پول در برای بچه ها درآمد زایی میکنیم که کردیم ولی زمان میبره مثل هر استفاده هر،, هر کاری زمان, زمان میبره دیگه بره. هر کاری زمان میبره یه سر بریم به اتاق فرمان دوباره برمیگریم در خدمت چون ما خواهیم بود حامد نیکتری عزیز خب حامد جون شما دیگه الان خودت لیبل کمپانی داری و منم که رفیق قدیمی شما هستم 
شش تا آلبوم میخوام وسط ریلیز کنم <تصفيق> همون همینو میخواستم بگم که من چه جوری میتونم مطمئنی با صدای سینا برشکست چون میخوام بشم دیگه <تصفيق> <تصفيق> برای مرحله برشکستگی به هر حال احتیاج دارم یه نفر دو تا آلبوم بمب ما رو منفجر کنه کار خودش کنسرت و برنامه های خودت چی یعنی این مشغله کاری و درگیر بودن نمیذاره واقعا یعنی واقعا داشتم فهمی که میگن بیخیال کنسرت های شما بشه نه بیخیال نشین ولی نه نه ولی واقعا سینا خب تعطیل بود دیگه کلا هم که ما مثلا تعطیلم نبود موسیقی ما رو که کلا 16 و نیم نفر می اومدن ولی یه کنسرت پاپ خوب الان عوض شده فکر می کنم یه زمانی بود نسل قدیم دنبال موسیقی پاپ بودن و اون موسیقی رو می شناختن و اگر هم میخواستن موسیقی غیر پاپ گوش بدن موسیقی سنتی بود که شناخته شده بود موسیقی تلفیقی رو بلیت مجانی اگه بود بچه ها میو حالا همه اینا به کنار شنیدم شما رقیب سینا جون هم بخواهیم بشین شما مجریگری هم یه دستی دارین و دیگه ما مجریگری شما یه غلط لایتی بکنیم این وسط اگه از این کار بخواهیم نه خیلی نفرمایید حامد عزیز مجری برنامه The Voice Voice of Persia هست که در کنار چهار داور برنامه این فکر میکنم اولین بار بوده که توی برنامه The Voice مجری برنامه خودش, خودش یه موزیسین هست تو این لبل کار درست بریم برای سفر استعدادهای برتر نخستین فصل از دوای سافرژیا یس من ترکوندی واقعا جات خالیه اگه نباشی تو تیم من اگه منو انتخاب کنی جاد اینجاست راه راه بهشت ای وا من باشی تن خاینه تو که از گل بهتری کاشکی بد بودی عزیزم میشد از یادم بری استعدادهای برنامه ما باید هر آنچه در توان دارند تنها و تنها با صدای خود روی این صحنه به نمایش بگذارند دمت گرم من هم اینجا کامل میکنم که این آشی رو که برای ما بخدن کار ایشونه و به من لطف داشته زمانی که خب خیلی ها برحال کاندیدای پیشنادی این برنامه به این مهمی چون میدونی که یکی از معتبرترین در حقیقت اوریژینالترین برنامه های استدادیابی دنیا هست و این ویس آف پرژی ها الان خوشحالم که برای ایران هم این اتفاق افتاد ولی کاندیدایی که بود اصولا ایشون ما رو نکه پارتی بازی کنه ولی به من لطف داشت و حتما قابلیت بسیار بالایی چه جوری بود تجربهش خوب بود عالی بود عالی بود اصولا رو صحنه که خب موزیسین بودن رو بهم کمک کرد که راحت باشم ولی قطعا تجربه های زیادی رو به دست آوردم که اگر باز اتفاق بیفته چه جوری میتونه کار رو برای من هموارتر بکنه ورزش هم فکر کنم خوب اساسی افتادی دنبال ورزش به نظر میاد که وان پکت شده حداقل دو یا سه نه هشت تا نه روز دو و سه داره میچرخه درسته حالا حتما مثلا تمرکز برنامه رو میبره روش دیگه مال به قرآن واسه من داشتم مثلا راجع به عرفان صحبت میکردم میبینم که شیکمت ماشاءالله کم شده آقا دیدم داری خیلی داری پرواز میکنی از لحاظ عرفان داشتی دیگه پر میکشتی گفتم میارم تو استودیو کردم که لام هستم چی از من داشتی تعریف میکردی داشتی از خودت تعریف میکردی میگفتی من تو برنامه نمیدونم فل... آقا برنامه رو قطع کن من بذار یه کجا بیا اینجا ماشاءالله دست میدونی که سینا برنامه‌اش دست اول بعد خودش مثلا بیلندگان عزیز و ارجمند تو دست از ایناست که تو زمان هالوین میذارن اینجوری پلاستیک اینا هر دستای من بالا میره کرد که بیرون من نه ها همین جا تو همین استودیو فکر کردی من میذارم تو همین جوی از نه نه بیلندگان عزیز و ارجمند دست منو مسخره میکنی ها آخه عقده ای هم دست من از مثلا پنگوانه بیا اینجا ببین ولی خب اولش واقعا خدا اینو من تو یک کلوز اپ بدی خدا وکیلی تو رو قرآن کلوز اپ پلیز نگاه کن میتونم ببندم دست نه خب اون دست ها دست های بسیار هنرمند یا پنجه های چشم تو که خونی
دست کم رنگ شده خورشید مرد دست کم رنگ شده هر چیز که دست میزنم سنگ شده سنگ شده سنگ شده هر چیز که دست میزنم سنگ شده سنگ شده سنگ شده تنگ شده برای من تنگ شده برای من تنگ شده شاید که دلت برای من تنگ شده برای من تنگ شده برای من تنگ بود حالا ما با داوران و اعضای دیگه این برنامه هم مصاحبه داشتیم با بیژن مرتضوی عزیز هم در همون ایام مصاحبه داشتیم با باقی داوران هم مصاحبه می‌کنیم برای به تجربیاتشون شرایطشون در زمان ضبط این برنامه و شرایطی که الان تغییر کرده و نگاهی که دارن و برنامه‌هایی که دارن صحبت خواهیم کرد برنامه را اگه به صورت آنلاین می‌خواید تماشا بفرمایید یوتیوب فیسبوک توییتر اینستاگرام و تلگرام ام بی سی پرژیا برنامه را به صورت آنلاین می‌ذاریم می‌تونید تماشا بفرمایید کانال یوتیوب من با ویدیوهای پشت صحنه و ویدیوهای متفرقه اگه می‌خواید دنبال بفرمایید و مطالب اونجا رو هم دنبال کنید و بخونید و ببینید در رابطه با برنامه امشب در رابطه با هر چیزی که مد نظرتونه فوش بد و بیرا پیشنهاد هر چیزی می‌تونید زیر پست مربوط به برنامه امشب که شادی توی پیجش و من توی پیج خودم عکسش رو پست می‌کنیم نظراتتون رو اون زیر کامنت بذارید تا هفته بعد تا هفته بعد